ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲೈಮೇಟು ಸೋಯಿಲು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಆಗಲಿ ಕಂಬೋಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕೆ ಆಗಲಿ ಇದೇ ದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದೇ ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ತೋಟ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ರೈತರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಂತಹ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ ತೋಟವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಜೆಮಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಎಂಬ ರೈತರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿವೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತೋಟ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಿದೆ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜೋಮಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಇವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಗದ್ದೆಯ ತೋಟ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊರಪ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪ ಓರಣವಾಗಿ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಮಿ ಮತ್ತಿ ಅವರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವಿಧದ ತಳಿಗಳ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಂದು ಬೇರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಇದಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಏನು ಸಿಲ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಬುಲ್ ಸುಬಾಬುಲ್ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಡೀಪ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಸೊ ನೀರು ಯಾವುದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ವೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ವೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಟ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಏನು ವೀಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆ ವೆರೈಟಿಯ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ರೂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಗೊಬ್ಬರ
ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಎವರೇಜ್ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಮೇಲೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನು ಮೋನೋ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೋಗ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಬೆಲೆ ವೆದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತು ಈಲ್ಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಈಲ್ಡೇ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ತೀರಿ ಸೀಡ್ಸು ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ಶುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಒರ್ಥೋಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನೇ ಬೆಸ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಲಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಲಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕು ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ ಸಾಕು ಮಳೆಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಈ ಏರ್ ಲೈರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟಲ್ವ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಕಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆಂದಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿತ್ತಾಗಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೇನೆ ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೂ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಇರುವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೊಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಫುಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರೈ ಇರುವಾಗ ಇದು ಕೊಕ್ಕೋ ಪಿತ್ತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕೋ ಪಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಈಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಬಿದ್ದಿರೋದ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟ ಏನೋ ನಡ್ಬೇಕು ಉಲ್ಟ ಹೇಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒರ್ಥೋಟೋಪಿಕ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಒರ್ಥೋಟೋಪಿಕ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಟ್ಟ ಇದೇ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನೀವು ಈಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಡ್ರಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು
ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತಳಿಯ ಕಾಫಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮರದ ತುದಿಯ ತನಕವೂ ಹಬ್ಬಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೋದಷ್ಟು ಒಣ ಕಾಡಿನ ಇಳುವರಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮರದ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮರದ ಎಲ್ಲ ಟೊಂಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಬ್ಬಿದೆ ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳಿಂದ ಏನು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕರಿಮೆಣಸಿನಿಂದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇದು ನೋಡಿ ಸೊರಪ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಇವರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳಿದ್ದವು ಉಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳವೇ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ಇವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು ಸಿಲ್ವರ್ ಗಿಡಗಳು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಐ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಆವರಿಸಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ ಅದರ ತುದಿಯ ತನಕವು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪಣಿಯೂರು ಒಂದು ಪಣಿಯೂರು ಎರಡು ಪಣಿಯೂರು ಮೂರು ಪಣಿಯೂರು ಐದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ಮತ್ತು ಕರಿಮುಂಡ ಜಾತಿಯ ತಳಿಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಇವರದೇ ಆಯ್ಕೆಯ ತಳಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಕರಿಮೆಣಸು ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಫಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ತೋಟವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯ ತನಕವು ಹಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ತೋಟ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ತೋಟ ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡದೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ
ಇದು ನೋಡಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡಗದ್ದೆಯ ತೋಟ ಇದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು ರಬ್ಬರ್ನ ಅಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಸ್ಥಳ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಥರ ಏರು ಜಾಗ ಬಿಡದಿಂದ ತುದಿಯ ತನಕ ಏರು ಈ ಏರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೇರೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಅನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ತರಹದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಂತಹ ಕರಿಮೆಣಸು ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಮರವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಕಾಫಿ ರಬ್ಬರ್ ಮುಂತಾದ ಕೃಷಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಕಡೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತರಹದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಂತೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ತೋಟ ಏನು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇರಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಂದ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನನ್ನದು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನದು ನೈಂಟಿ ಟೂವಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅರಕನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿರೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅರಕನಟ್ ಇರೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಫಸಲು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಪೆರ್ನಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿನ ಏನು ಎಲ್ಲದು ಬಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ಮಾಡಿದರು ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಗಳು ಹಿಮಾಚಲು ಮಹಿಮ ವರದ ರೈಡಿ ಜನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ದೆನ್ ಪಪ್ಪಯ್ಯ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ರೆಡ್ ಲೆಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇಂಡ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ರಿಪನ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ಲಾಟು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಂದರೆ ಮಂಡಗದ್ದೆ ತೀರ್ಥಗಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಂಡಗದ್ದೆ ವಿಲ್ಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಜಾಗನೇ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ರಬ್ಬರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ಐ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆಗುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ರೇಟು ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಸೊ ರಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ರಬ್ಬರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಲು ಸಿಲ್ವರ್ ಹೋಕು ಸೊ ಟೆನ್ ಬೈ ಟೆನ್ನು ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್
ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಮಲ್ಚಿಂಗು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಬಿ ಕೆ ಎನ್ ಬಿ ಕೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಪ್ರೈಯಿಂಗು ಒಂದು ಸರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಾರಿ ಸಿ ಓ ಸಿ ಗೋಬರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರ್ ಡ್ರೆಂಜಿಂಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸೋಷನ್ ಡ್ರೆಂಜಿಂಗ್ ಅರ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸೋಷನ್ ಡ್ರೆಂಜಿಂಗು ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗು ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲು ಮತ್ತು ಪಂಗಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗು ಸೊ ಇಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಪೆಪ್ಪರು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ಅಬೌ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಲೋಪಿ ಇರೋದ ಜಾಗ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಮೋರ್ ರೈಟು ತುಂಬ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದ ಒಂದು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವೀಗ ಕೇರಳದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಊರು ಯಾವುದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಬ್ಬರು ರಬ್ಬರು ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಜಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೆಳೆಗಳು ಉಂಟು ಅದು ಎಲ್ಲದು ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀರಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದೊಂದು ಏರಿಯಾನೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾನು ಏನೇನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಮಾಡಿರೋದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಮಂಡಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಈ ಮಂಡಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಉಂಟು ರಬ್ಬರ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಉಂಟು ಇದು ಒಂದು ಇಲೆವೆನ್ ಏಕರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಏಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಬ್ಬರು ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಉಂಟು ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಯರು ನಾನೊಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪರ್ ವೈನ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ರಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಹತ್ತಿರೋದು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಬ್ಬರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಉಂಡ ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ರೇಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಪೆಪ್ಪರ್
ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಗ ವಿಯಕ್ನಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಯಾ ಇದು ಟೂ ಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟರೆ ಟೂ ಟನ್ಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪರ್ ಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಆವರೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಗಳು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದೊಂದು ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೊನೋಕ್ರೋಪ್ ಆಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವೆರೈಟಿಗಳು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಡ ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನನ್ನದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ರನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದೇವೋ ರನ್ನರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಶೂಟ್ಸೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಯರ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ವಿಯರ್ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಶೂಟ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಈಗ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆವಾಗ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಲ್ಡ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತು ಒಂದೇ ಥರ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಲ್ಡು ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಈಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ರನ್ನರ್ಸ್ ತುಂಬ ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ರನ್ನರ್ಸು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲ ಇರೋದಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನಾವು ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ತೌಸಂಡ್ ವೈನ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಎ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ನೆಡ್ಸಿದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ತಂದು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಶೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಐವತ್ತು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಿಂದೇ ಈ ಟಾಪ್ ಶೂಟು ಅಲ್ಲಂದರೆ ಒರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿ ಶೂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇ ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಡಿಸೀಸಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಉಂಡ ಈಗ ಈ ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಫೈಟ್ ಆಫ್ ತೋರ ಕ್ಯೂಕ್ವಿಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೆನ್
ಸೊ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಷನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವಾಗ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಈಗ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅವಾಗೇನೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ನನ್ನದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಐ ಪಿ ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಯು ಎನ್ ಯುನೆಸ್ಕ್ಯಾಪ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಮೇನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಪಪ್ಪ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸೂಸಿಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಜಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೆನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಯೆಟ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಅವರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೋ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಮ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯುನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಉಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಉಂಡ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಪ್ರೇಷನು ಎಲ್ಲದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡ ಈಗ ನನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದು ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಳುಪೇಟ್ ಸೊ ಯು ವಾಸ್ so you know motivating and inspiring and such a good gentleman is iga new rubber silver jothege coffee annu plant madidire iga illi iruvanta gida salpa 2 2 varsha 2 varsha adu adhe rithiyalli nanu nodidage rippan petiyalli halaya thotadalli dodda dodda gida galide alli issa sadharana mattige sanna dodda dodda gida galide idra economics hege ಇದು ಒಂದು ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜೋದಿ ಇರದ ಒಂದು ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಕ್ರೋಪೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡ ಕ್ರೋಪ್ ಆಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಇಂಡ ಕ್ರೋಪ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅರಬಿಕೆ ವೆರೈಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ವೆರೈಟಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರಿಂದ ಅಡ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ವೈಸ್ ತುಂಬ ಅವರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರ ತೋಟದಿಂದ ಬೀಜ ಕೊಟ್